இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிறுதானிய அடைப்பா பனி வரகு பனி வரகில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு அரை அழகு பனி வரகு அரை அழகு இட்லி அரிசி எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டுத்தையும் நல்லா ஒரு மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு கழுவி வச்சுருக்கேன் அதை கூட வந்து அதுக்கு பருப்பு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம்பா இந்த இது வந்து ஒன்றாளாக இருக்குது ஒரு அழகு இருக்குதுன்னா இதில் முக்கால் பங்கு தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கால் டம்ளர் கடலை பருப்பு கால் டம்ளர் தோரம் பருப்பு சும்மா ஒரு நாலு தோ உளுத்தம் பருப்பு அது மூணும் ஒன்றா ஊற வச்சு இதை தனியாக ஊற வச்சு கழுவி வச்சுக்கிட்டேன் அதுக்கு காரத்துக்கு ஒரு நாலு மிளகாய் அந்த பருப்போடையும் ஊற வச்சுட்டேன் அது ஊறிட்டுருக்கு இதுக்கு மிளகு ஜீரகம் தேங்காய் பெருங்காயம் போடணும் உப்பு போடணும் அவ்வளோதான் இதுக்கு கூட ரெண்டு காயும்மா என்னென்னா சுரக்காயும் பரங்கிக்காயும் போடுறேன் இன்றைக்கி இந்த ரெண்டு காயும் இருந்தது தனித்தனியாகவும் போட்டு அரைக்கலாம் நான் ரெண்டும் சேர்த்து போட்டு அரைச்சி அடை பண்ண போகிறேன் இது நான் செஞ்சு செய்து பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த தண்ணி காய் வந்து சாப்பிட்றது தொப்பை அதிகமாக இருக்கவங்களுக்கு தொப்பை கரையும் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த காயெல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் நல்லா ஆகும் இது வந்து ரொம்ப நல்லது இந்த பரங்கிக்காயும் ரொம்ப நல்லது சுரக்காயும் ரொம்ப கால்சியம் இருக்குது நிறைய சத்து இருக்குதுப்பா இதில் அதனால் நீங்கள் சேர்த்து சாப்பிடுங்க குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கும் பொழுது இது சுரக்காய் பரங்கிக்காயெலாம் தெரியாது அடையாக ஊற்றி கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட்ருவாங்க குழந்தைங்க இதையே குணுக்காக கூட போட்டு கொடுங்க அடையாகவும் ஊற்றி கொடுக்கலாம் இது எப்படி அரைக்கிறோன்னு அரைச்சி காமிச்சுட்டேன் இது கலர் பாருங்கம்மா எவ்வளோ அழகாக இருந்திருக்கு பாருங்கள் பருப்பு இந்த பக்கம் போட்டிருக்கேன் இந்த அரிசி மாவில் அந்த பரங்கிக்காய் போட்டு அரைச்சது இந்த கா காஞ்ச மிளகாய் இந்த கலர் எவ்வளோ அழகாக இருந்திருக்கு பாருங்கள் இது வரைக்கும் பருப்பு இன்னும் போடலை அது போடுறதுக்கு முன்னே சரி உங்கள்கிட்ட காமிக்கணும் இது வந்து கொஞ்சம் டிம் டிப்லே நர நரன்னு அரைச்சிக்கோங்க அது கொஞ்சம் நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க ஒரு அடை ஊற்றி காமிக்கிறேன் இப்போ உப்பு பெருங்காயம் போட்டாச்சு இப்போ அப்படியே அடைய அடைய ஊற்றிட்டேன்பா மாவு ஊற்றிக்க தான் இருக்கும் இது தண்ணியாக வேணால் ஊற்றிக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கலந்துக்கலாம் நான் அப்படியே திக்காகவே பண்ணுறேன் நிறைய இருந்தால் வேஸ்ட் ஆகிடும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வேணால் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் அதுக்கு நல்லா காய் வாய வாசனை வரும் வேகும் பொழுது டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும்பா செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும்பா இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வயசானவங்களுக்கு கூட உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஜீரணம் ஆகிடும் மிளகு ஜீரகம் போடுறோம் இல்லைங்களா அதனால் நல்லா ஜீரணம் ஆகிடும் நீங்கள் தைரியமாக கொடுக்கலாம் சாஃப்டாக இருக்கும் அடையும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல